அனைவருக்கும் வணக்கம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் பேரலல் பேரலலில் ஃபஸ்ட் லெட்டர்னா பியா அதனால் பொட்டன்ஷியல் சேம் ஓகேங்களா சரி பொட்டன்ஷியல் சேம்னு வச்சுக்கோ அப்போ எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கரண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பேரலலுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சண்ட் சண்ட்னாலும் பேரலனாலும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்ம ஹோம் கனெக்ஷன் என்னது பேரல் கனெக்ஷன் தான் எப்படி ஒரு பல்பு பீஸாக போனால் கூட மற்ற பல்பெலாம் எரியும் ஓகேங்களா சீரியஸில் அப்படி கிடையாது ஒரு பல்ப் பீஸாக போனால் மற்ற பல்பு பீஸாக போகாது எரியாது கனெக்ஷன் ஒன்று மூலிமா தானே இன்னும் ஒன்று போகுது ஆனால் பேரலில் பாருங்கள் எல்லாமே இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் என்னது இண்டிவிஜுவலாக போகுது அதனால் ஒன்று ஃபீஸானால் கூட இன்னொன்று எரியாது இது ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கோம் இங்கே பல்புன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இப்போ எது டிஃப்ரெண்ட்டோ அதுக்குரிய ஓம்ஸ் லா ஃபார்முலாகவும் எழுதணும் எது டிஃப்ரெண்ட்டு ஐ டிஃப்ரெண்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணோம் ஐ சீக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ எழுதிட்டேன் அதான் டிஃப்ரெண்ட்டு வி தான் சேமே பேரலில் பாருங்க இண்டிவிஜுவலாக ஒயர் போகுது பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் இப்போ வி சேம் ஐக்கு என்ன ஃபார்முலா வி பை ஆரா ரைட் ஐ ஒன்றுக்கு வி பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூக்கு வி பை ஆர் டூ ஐ த்ரீக்கு வி பை ஆர் த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணலாம் வி பை இது பேரல் தானே ஆர்பின்னு எழுதிடுவோம் அப்போ ஆர்பி சீக்வல் என்ன பண்ணோம் வி காமன் வழியை எடுத்துடலாமா அப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ வி வி கேன்சலா அப்போ ஒன் பை ஆர்பி சீக்வல் என்னது ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்படியே விட்டுறக்கூடாது நம்மளுக்கு ஆர்பி வேணுமா ஒன் பை ஆர்பி வேணுமா ஆர்பி தான் அப்போ இது மாதிரி வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்பி ரிவர்ஸில் மாற்றிக்கணும் ஓகே சரி இப்போ சார் ரெண்டு ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருக்குது சார் இப்போ ரெண்டு ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருக்குது இது முடிஞ்சிச்சு சார் ஓகே இதில் எந்த குழப்பம் இல்லை சார் மூணோ நாலோ ரைட் இருந்தார் இப்போ ரெண்டு ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருக்குது சார் பேரலா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆர் ஒன்று வச்சுக்கோமே இது ஆர் டூன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ ஆர்பிக்கு என்ன ஃபார்முலா அது ஸ்ட்ரைட்டாகவே எழுதலாம் என்னது ஆர் ஒன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ எதுக்கு ரெண்டு ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் ஃபார் டூ ரெசிஸ்டர் ஒன்லி ஃபார் டூ ரெசிஸ்டர் ஒன்லி டூ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஒன்லி இருந்தால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இதை எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் ரெசிப்ரோக்கலில் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த மா அந்த கண்டிஷன் எழுதுவோம்ல இஃப் ஆர் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஆர் டூ ஆர் டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் த்ரீன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ ஆர்பி என்ன வரும்னா ஆர்பியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா ஆர்பி வந்து ஆர் த்ரீயை விட கம்மியாக இருக்கும் கொடுத்துருக்க ரெஸ்டன்ஸில் எது கம்மியான வேல்யூவோ அதை விட ஆன்சர் என்ன வரும் கம்மியாக வரும் சீரியஸ்க்கு அப்படியே உல்ட்டாவாக சொல்கிறோன்னு சொன்னோம்ல அதுதான் ஏன் ஃப்ராக்ஷனில் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபார் இஃப் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சுக்கு ஆர் த்ரீ விட ஆர் டூ அதிகம் ஆர் டூ விட ஆர் ஒன் அதிகம் ஆர் ஒன்னோட ஆர் டூ கம்மி ஆர் டூ விட ஆர் த்ரீ கம்மி ஆர் த்ரீ விட ஆர்பி டோட்டல் கம்மி ஓகேங்களா ரைட் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆல் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் சேம் வேல்யூ அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணோம் சீரியஸ்க்கு பார்த்தோம்ல இப்போ பார்ப்போமா ஒன் பை ஆர்பி ஒன் பை ஆர் ஒன் பதிலாக என்னது ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஆர் டூக்கு பதிலாக என்னது ஒன் பை ஆர் ஏன்னா எல்லாம் சேம் வேல்யூ இல்லை ஆல் ஆர் சேம் வேல்யூ ஆல் ஆர் சேம் வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஒன் பை ஆர் இப்போ ஒன் பை ஆர்பி என்ன வரும் சீக்வல் டு எல்சிஎம் என்ன ஆரா அப்போ என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா அப்போ ஒன் பை ஆர்பி என்னது த்ரீ பை ஆர் நமக்கு தேவை ஆர்பி தானே அப்போ ஆர்பி பை ஒன் என்னது ஆர் பை த்ரீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு மீனிங்கு ஆர் பை என் ஹவ் மெனி ரெசிஸ்டர் த்ரீ ரெசிஸ்டர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் அங்கே சீரியஸில் என்ன போட்டோம் என்ஆர்னு போட்டோம் இங்கே ஆர் பை என்னு போட்டோம் எதுக்கு ஆல் ஆர் சேம் வேல்யூவாக இருந்தா இதில் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு உண்டான சம் அதில் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஏழில் த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் டூ ஓம் ஃபோர் ஓம் அண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரல் வாட் இஸ் த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஒன்றே எழுதி வேண்டி தான் ஒன் பை ஆர் பி சிக்வல் டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீயா ஒன் பை ஆர் ஒன் என்னது டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ஃபைவ் அப்போ ஒன் பை ஆர்பி என்ன வரும் எல்சிஎம் எடுக்கலாமா எல்சிஎம் எடுத்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி வருமா ஓகே டுவெண்ட்டியில் எத்தனை டென்ன
இது பாருங்கள் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் தான் வரும் அப்போ ஆன்சர் கரெக்டு அப்போ ஆர்பிசி கோல்ட் அளவு டுவெண்ட்டி பை நைன்டீன் செகண்ட் சம் பாருங்கள் செகண்ட் பார்ட்டு இஃப் த காம்பினேஷன் இஸ் கனெக்டட் வித் பேட்ரி ஆஃப் இஎம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி வோல்ட் அண்ட் நெகிழிஜிபிள் இன்டர்னல் ரிசன்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் த கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரிஜிஸ்டர் அண்டர் டோட்டல் கரண்ட் ஓகே அதை போடும் அப்போ அது பி பார்ட் அப்போ என்னது ஈச் ரிஜிஸ்டரா ஐ ஒன்னா ஐ ஒன் சி கோல்டுனது வி பை ஆர் ஒன்னா வி தான் சேமே டுவெண்ட்டி பை டூவா அப்போ டென் ஆம்பியர் ரைட்டு அடுத்து ஐ டூ என்னது அதே தான் வி பை ஆர் டூ சி கோல்டு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பை ஆர் டூ எவ்வளவு ஃபோர் ஓமா அப்போ ஃபைவ் ஆம்பியர் ரைட்டு ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ எவ்வளவு வி பை ஆர் த்ரீ வி எவ்வளவு அதே டுவெண்ட்டி ஓம் எவ்வளவு ஃபைவ் ஓம் அப்போ எவ்வளவு ஃபோர் ஆம்பியர் அப்போ டோட்டல் பண்ண எவ்வளோ வருது நைன்டீன் ஆம்பியர் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் எப்படி சொல்கிறாங்க இதை கூட்டினா டோட்டல் கரண்ட் இருந்தாலும் நம்ம மறுபடி போடுவோம் டோட்டல் கரண்ட் ஐசி கோல்ட்டு என்னது டோட்டல் வோல்டேஜ் பை டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் ஆர்பி தானே டோட்டல்னா டோட்டல் பை டோட்டல் டோட்டல் என்ன டோட்டல் வோல்டேஜ் அதே தான் டுவெண்ட்டி பை ஒன்றுன்னு போட்டுக்கோமா பை ஏ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் என்ன பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி பை நைன்டீன் பார்த்தோம் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் டுவெண்ட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டின் பை நைன்டீன் மேலே வந்தால் நைன்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேன்சலா அப்போ ஐ அளவு நைன்டீன் ஆம்பியர் இங்கேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் செக் பண்ணுறதுக்காக இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ